ஹாய் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி வந்து மாவடு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு காமிக்கலான்னு இருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளிமூக்கு மாவடு நீங்கள் உருண்டை மாவடு வாங்கினீங்கன்னா மாவடு ரெசிபிக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆனால் உருண்டை மாவடு எனக்கு கிடைக்கல அதனால் கிளிமூக்கு மாவடு தான் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் துவப்பாக இருக்கும் ஆனால் ஊற ஊற ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு உருண்டை மாவடு கிடச்சதுன்னா இந்த ரெசிபி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரெடிஷ்னலாக மாவடு எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த மாவடுவை வந்து நல்லா தண்ணியில் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுக்கணும் ஏன்னா அதில் நிறையா டஸ்ட்டு பால் நம் இருக்கும் அதெல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிக்கணும் தண்ணியில் போட்டு நல்லா அலசிக்கோங்க அலசி அதை நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி தண்ணியை வடித்து எடுத்துக்க போகிறோம் தண்ணியெல்லாம் வடித்து எடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து ஒரு காட்டன் துணியில் வந்து இந்த மாவடுவெல்லாம் கொட்டி கொஞ்சம் நல்லா அதை ஈரம் போக நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம விளக்கெண்ணெய் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ தண்ணி இருந்ததுன்னா விளக்கெண்ணெய் வந்து மாவடில் ஒட்டாது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நல்லா ஒரு காட்டன் துணியை வச்சு நல்லா தொடச்சி ஈரம்லாம் போகிற அளவுக்கு காய வச்சு எடுத்துக்கணும் இப்போ வந்து ஒரு கிலோ மாவடுக்கு நான் ரெண்டு ஸ்பூன் விளக்கெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் விளக்கெண்ணெய் எதுக்கு தடவணும்னா மாவடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹீட்டு சம்மர் டைமில் அதுவும் மாவடு வந்து சம்மர் டைமில் தான் கிடைக்கும் ஸோ சம்மர் அதோட இன்னும் நம்மளுக்கு இன்னும் ரொம்ப ஹீட் ஆகும் பாடி ஸோ அந்த ஹீட்டை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா விளக்கெண்ணெயை நல்லா அந்த மாவடில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு தான் இந்த மாவடு ஊறுகாயை வந்து போடுவாங்க அப்போ தான் உடம்புக்கு அது எந்த கெடுதலும் பண்ணாது வயத்துக்கு வந்து எந்த கெடுதலும் பண்ணாது பாடி ஹீட்டை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த டெக்னிக் ஸோ விளக்கெண்ணெயை வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் விளக்கெண்ணெயை வந்து நல்லா அந்த மாவடில் மேலே பூரா நல்லா படுற மாதிரி தடவி விட்டுடணும் விளக்கெண்ணெய் தடவாமல் இந்த ரெசிபி பண்ணக்கூடாது ஏன்னா மாவடு வந்து பயங்கர ஹீட் அதனால் இந்த விளக்கெண்ணெயை தடவினீங்கன்னா உங்கள் பாடியை கூலாக வச்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த டெக்னிக் ஸோ விளக்கெண்ணெயை நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு விட்டுடுங்க இப்போ விளக்கெண்ணெய் தடவியாச்சு இப்போ வந்து இதை என்ன பண்ண போகிறேன்னா காம்பை மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு நாலு பார்ட்டாக ஈக்குவல் பார்ட்டாக அதை கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் மாவடு வந்து முழுசாக தான் போடுவாங்க ஆனால் முழுசாக போட்டிங்கன்னா ஊறுறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும் உங்களுக்கு இம்மீடியட்டாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதை வந்து சின்ன சின்ன பீஸஸாக இப்படி நாலு பீஸஸாக கட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நாள்லேயே சீக்கிரம் ஊறிடும் இல்லை உங்களுக்கு டைம் இருக்குது முழுசாக தான் வேணும் அப்படின்னா முழுசாக தான் போடுறது வழக்கம் ஸோ நான் வந்து சீக்கிரம் வேணுங்கிறதுனால நான் கட் பண்ணி போட்டுக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி எல்லா மாவடுவையும் நாலு பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க எல்லா மாவடுவையும் கட் பண்ணியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ட்ரெடிஷ்னலாக மாவடு பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு நாளே நாலு இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் வேணும் ஒரு கிலோ மாவடுக்கு இப்போ நான் ரெண்டுலேருந்து ஒரு ரெண்டரை ஸ்பூன் கடுகு எடுத்திருக்கேன் மஸ்டர்ட் சீட்ஸ் அப்புறம் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கிலோ மாவடுக்கு நீங்கள் ஒரு கொத்து மிளகா அதாவது உங்கள் கையால் மா மிளகாய் அள்ளினீங்கன்னா எவ்வளோ ஒரு கொத்தில் எவ்வளோ வருதோ அதை அப்படியே நீங்கள் கணக்கு வச்சுக்கலாம் அப்புறம் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு விரலி மஞ்சள் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கல்லுப்பு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் அதாவது ஒரு கிலோ மாவடுக்கு உங்கள் கையால் கொஞ்சம் உப்பு அள்ளினீங்கன்னா எவ்வளோ வருமோ அது தான் கணக்கு இப்படி ஒரு பிடிச்ச பிடி பிடிச்சிங்கன்னா எவ்வளோ வருதோ அது தான் மாவடுக்கு கணக்கு ஸோ இந்த மாதிரி உரல் நம்ம வீட்டில் இடிக்கிறதுக்கு வச்சுருப்போம் இல்லையா அந்த உரலில் முதல்ல விரலி மஞ்சளை மட்டும் போட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து ஒரு மூணு பீஸ் ரெண்டு மூணு பீஸாக உடையிற மாதிரி லேஸாக உடச்சி எடுத்துக்கணும் ஏன்னா மிக்சி ஜாரில் அப்படியே விரலி மஞ்சளை போட்டிங்கன்னா சரியாக அறப்படாது கொஞ்சம் லைட்டாக தட்டிட்டு அப்புறமா மிக்சி ஜாரில் பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி மஞ்சளை ரெண்டு மூணாக உடச்சிருக்கேன் இதை வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கணும் 
முதல்ல மஞ்சளை மட்டும் போட்டு பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா மற்ற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கலாம் பவுடர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் மஞ்சளை இதில் இப்போது கடுகு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா ரெண்டுலேருந்து ரெண்டு ரஸ்பூன் அதை போட்டுக்க போகிறோம் அப்புறம் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு காஞ்ச மிளகா ஒரு கொத்து உங்கள் கையில் ஒரு கொத்துக்கு எவ்வளோ வருதோ அதுதான் ஒரு கிலோ மாவடுக்கு நீங்கள் போட வேண்டிய அளவு அதை போட்டுக்க போகிறேன் அப்புறம் ஒரு பிடிச்ச பிடி உப்பு இது எல்லாமே ஒரு கிலோ மாவடுக்கு உண்டான அளவு இப்போ இது எல்லாத்தையும் தண்ணி விடாமல் பவுடர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரணும் தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ணுற மாவடில் வந்து தண்ணி சேர்க்க மாட்டாங்க ஏன்னா உப்போட மாங்காய் சேரும்போது அதுவே நீர்த்து விட்டுக்கும் அது அந்த தண்ணியிலேயே அது மாங்காய் ஊறினா தான் உங்களுக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும் ரொம்ப நாளைக்கு நீங்கள் தண்ணி விட்டு அரைச்சிங்கன்னா சீக்கிரமே கெட்டு போகிறதுக்கு சான்ஸ் அதிகம் அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் வெயிலில் வச்சு வச்சு எடுக்கணும் ஸோ இப்போ பவுடர் பண்ண அந்த பவுடரை வந்து மாங்காயில் கொட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் சில பேர் மஞ்சள் சேர்க்காம மாவடு ரெசிபிலாம் போடுறாங்க ஏன் மஞ்சள் சேர்க்கணும் அப்படின்னா மஞ்சள் வந்து ஒன்று கெடாமல் பார்த்துக்கும் இன்னொன்று வந்து எங்கெல்லாம் காஞ்ச மிளகா நீங்கள் சாப்பாடில் சேர்க்குறீங்களோ அங்கெல்லாம் மஞ்சள் சேர்த்தா தான் உங்கள் வயறு புண்ணாகாமல் இருக்கும் மாங்காயும் ஹீட்டு மாவடும் சம்மரில் சாப்பிட போகிறோம் சம்மர் அதை விட ஹீட்டு ஸோ உங்கள் பாடியை கூல் டவுன் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக விளக்கெண்ணெய் தடவி தான் பண்ணணும் ப்ளஸ் இதில் மஞ்சள் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இல்லைன்னா வயத்துக்கு நல்லது கிடையாது அதனால தான் விரலி மஞ்சள் சேர்க்குறோம் ஸோ இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் லைட்டாக உப்பு மாங்காய் கலந்த உடனே லைட்டாக தண்ணி விட்டுருக்கோம் இதை நீங்கள் அப்படியே ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஆனால் டெய்லி குலுக்கி குலுக்கி விடணும் டெய்லி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து கெட்டு போகாமல் ரொம்ப நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இதை ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் ஸ்டோர் பண்ணலாம் இல்லைன்னா ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு ரூம்லேயும் ஸ்டோர் ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயும் ஸ்டோர் பண்ணலாம் என்னோடய எல்லா வீடியோஸையும் பார்த்துட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வீடியோ ஐடியாஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதையும் கீழே சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் இது ஏற்கனவே நான் ரெண்டு வாரம் முன்னாடி போட்ட மாவடு இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஊறி எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு தெரியும் தயிர் சாதத்துக்கு எக்ஸலண்ட் காம்பினேஷன் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள்